okay, mi rey, acá estoy. Buenas noches, a ver. Yo, yo practicaba boxeo y recuerdo que siempre después del boxeo teníamos que bañarnos en la ducha. La ducha era como que era una ducha eh, comunal. O sea, la ducha era, era un cuadradito y una y, un, y acá una, una cortina, nada más. Man. Eso era la, la ducha. En época había un pata, no me acuerdo su nombre realmente, pero era más alto que yo. Yo medía 1.83 por esa época, él medía como 1.88, 1.90 casi. Era una huevadaza, mano, una huevadaza, mano. Ya miren, o sea, hacíamos sparring y recuerdo que como que yo le comencé a agarrar cariño, como un pata. Y recuerdo que cuando, no, cuando, cuando decían, ya, pon, pónganse en guardia, ya, pues, o sea, te paras así, pero no, de costado así, ¿no? Una mierda así, depende de tu pose. Y yo, yo lo veía y me reía, me daba risa verlo. Y él también me, me reía, se reía de mí. Y éramos como que causas, pues, como que causas de, del boxeo. Yo tenía mi causita, Aldair, que él también se conmigo y me dijo, oye, ese on, el cabro, me ha dicho que tú, que tú le gustas. Y yo, oye, ¿qué chucha habla? Le digo, sí, mano, me ha contado. Está subiendo un montón de estados al Facebook. Y yo entré a su Facebook y subía, ¿ven? subía cuando encuentras a la persona correcta, lo sientes, que, que pucha, que, que, que me siento muy feliz, que la concha es su madre. Y resulta que Pata se había templado de mí. Y yo recuerdo que en la ducha, un día me estaba bañando, estaba puta calatito bien piola, ganaba mi pelito, mi, mi, mi carga de mi cuello. Y recuerdo que el Pata abre la cortina, puta, y como que se quería meter, weón. Y yo recuerdo que al toque lo parché, lo, lo, lo empujé, weón. ¿Qué chucha tiene? Le dije, puta, y fue una paltaza. Y recuerdo que de ahí el Pata nunca más vino. Creo que vino una semana más y se desapareció, weón. Mírenles. Les voy a mostrar una foto de cuando, de cuando estaba más gordo, ya, para que vean que era muy diferente, miren, chicos. Cuando yo estaba más gordo, estaba con cuánto, con 15 kilos más. Compárenme en esta foto con ahora, miren, ah. ¿eh? Quiero que me comparen. Si me dicen, no, está más gordo, estafadazo, me lo dicen de frente, ya. Si, si me ven más flaco, díganmelo, ya, ok. Mira, ahí está, miren, miren. Ya, miren, ahí, misma pose, misma pose. Ya, díganme. Allen, ve. Dígame, ¿tengo, ¿tengo o no tengo más cuello? Ahí tenía, ahí tenía una papada, ¿sabes así? Hablen, dígame, estoy, estoy no, mano, si hay una diferencia, sean conscientes, ¿ah? Se, se nota la diferencia, te, corta, te cortaste la barba. <risa> Allá, men. La diferencia de la barba nomás. Ah, la mierda, son otros uh. lentes. A la firme, la misma huevada. Mano, tienen que darme sin polo, ve, manito, sin polo, manos. Yo cuando era joven, cuando tenía, ¿cuánto? 15 años, 16 años, o 14 por ahí, inclusive. Pues, pues resulta que yo era, o sea, miren, un ejemplo, yo, no, no, no digo que yo sea guapo, pero tenía como que bastante jale con las mujeres mayores, hablábamos por Facebook, recuerdo que me, me decía, sí, puta, nos encontramos en Plaza Norte, vamos a comer, que sí, no, no está mi esposo, que, que voy a dejar a mi hijo encargado con su tía o con, mi, con, con su ama de casa, y recuerdo que esas conversaciones la tía no la quería borrar, ¿verdad? Y yo te juro que estaba con miedo porque pensé que... Yo pensé que podía... Que esa conversación se podía filtrar. Y si esa conversación salía a la luz, yo me cagaba. ¿no? El tío era tombo. Me, me mataba de un disparo. ¿no? Y recuerdo que le tuve que pedir un causa de, de, del Trilce que, que le hackeara el Facebook. Porque la tía no quería. Como había como que roche. Yo no le respondía los mensajes. Porque estaba palteado. Me decía, hola, ¿cómo estás? Y yo no le respondía. Le dejaba en visto. Y un día le conversé para que borre la conversación. Y no quiso borrarla. No quiso borrarla. Y recuerdo que un causa mío entró a su, le, le mandó un correo, ella abrió ese link y le sacó toda su información. Le sacó su contraseña, le sacó su ID. Y recuerdo que borraron la conversación y quedó. Y recuerdo que de ahí me alejé de ella. Y luego rezan con. Y recuerdo que, pucha, a veces todo con dos tías más, por lo menos. Igual, la misma huevada. Supuestamente eran madre de familia y les gustaba porque era... Uy, puta, me mandaron un WhatsApp, weón. No creo que sea mi vieja, ¿no? No, no es mi viejita, puta. Ay, me asusté, man. Ay, escuché un WhatsApp. Aso, sí, mi viejita me mató. Voy a cerrar el WhatsApp por si acaso. Ay, me mataba si era mi viejita porque nunca le contó a nadie, man, de verdad. Aso, se me vino el, 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 a la garganta, men. Julio Yaraya Maciro, 50 stars. Te quiesor cuando saliste de la Jato Thunderla. <risa> Primera vez te dije que te podía adoptar en mi Jato, pero ahora ni cagando te dejaría entrar. Ah, lo siento, papi. XD. 
y esta es la primera vez que en verdad me siento enamorado de alguien y se siente muy bonito man. y inclusive he aprendido a sentir miedo no sé, se, 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 sentir miedo que se aburran de mí y sentir miedo a perderla man. y es una sensación se siente bonito pero a la vez feo como que nunca me había preocupado en verdad nunca me preocupé por lo que opinan los demás nunca me preocupé por caerle bien a la gente y ahora puta por, por esa mujer me siento así man. En verdad, mano, caerle bien a su familia, caerle bien a su mamá, a su papá, a su... Me siento muy feliz, en verdad. Y espero que todo funcione bien. Te lo juro que me gustaría mucho. Somos tus patas tampoco, yo... Mano, sí son mis patas, todos ustedes son mis patas, son mi gente que me apoya. Y lo mínimo que puedo hacer es darles confianza. Por eso les cuento todo, les cuento dónde chambié. Les estoy contando inclusive de, de mi flaquita actual, ¿verdad? Y, y espero que, que no haga huevas, en verdad. Espero que respeten, respeten mi privacidad. Aunque estoy seguro que mucha gente no lo va a hacer, pero esperen, ¿verdad? Que respeten, ¿verdad? Porque yo, yo no soy una mala persona y creo que no me merezco, no me merezco, no me merezco que me hagan daño, en verdad. Y espero de todo corazón que respeten mi privacidad, en verdad. Si se los comento es porque son mis causas y son la gente que me apoya y pues tengo confianza con ustedes. ¡Ya, carajo, a ganar! Después hablamos de eso, ¿ya? Y se los comento porque somos, somos gente acá en confianza, ¿no? Y les juro que el día, algún día se la voy a presentar. Nada, que me voy a ser colaborado porque le voy a meter un lapo en la cabeza a todos, ¿ya? Siempre con respeto, por favor, chicos. Siempre con respeto. Ya nada, que es hora de ser colaborador, ¿no? Está motivado es el punto. Toma tu jarraseada, va a estar enfermo. No coces el amor, muere. A eso me refiero, mi rey. Que me siento mucho más motivado. Esa sería la respuesta. Thank you. Aldo Alfaro, 150 stars. César, te comiste a la tía Thunder. ¡Ja, <risa> no! Te cagaste, le diré a Hey Mari. Oh. Cara con sombrero no, de vaquero, cara con sombrero de mi gampi, cara con sombrero de vaquero. Yo soy más, yo, 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 yo te soy muy tranquilo a la firme. Soy demasiado tranquilo ahorita. Así que no me meto nada, en verdad. Simplemente hago mis cosas. Yo no me meto con nada, en verdad. Perfil bajo, gente, siempre. Jarrasear, ¿no? Mute, mi rey. Mano, yo, yo no he muteado a nadie. Yo he cambiado bastante, en verdad. A lo que era antes, ahora soy muy mongol. Pero me gusta ser así, en verdad. Toma tu jarraseada del amor. Pli, mierda. Toma, mano. Jarraseada del amor. ¡Oh! Paró sin polo, mongol. Te avisando. ¿eh? Ay, no, 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 ya no, papi. Botella, botella. Dame la botella, mano. Le tocó reje, men. Oye, oh, gente, ¿no han dicho que no existe cabro sin suerte? O oh, le tocó reje, qué desgraciado, weón. Mano, le tocó reje, qué asco. ¿Por qué le toca reje y a mí no, Diosito? No, mi Crips, a la miércoles. Eh. Mano, ¿por qué le tocó reje este desgraciado y a mí no, weón? Está que ridículo el Dota conmigo, me odia, ¿no? ¿Por qué me odias, Val, weón? Le juro que me da curiosidad saber eso, en verdad. ¿Cómo, cómo se sentirá que te engañen, weón? ¿Cómo se sentirá que, que, que la mujer que te gusta te engañe? Le juro que me da curiosidad. Puede, puede sonar cojudo, pero nunca es que nunca ha pasado, weón. Sentiré cólera, me sentiré triste, me sentiré... No, no sé, en verdad. Le juro que me da mucha curiosidad saber eso. No sé, weón, me, me, me deprimiré. No sé, más no sé, en verdad. Me da curiosidad. Puede ser todo, pero me da curiosidad, en verdad. Le juro que me da mucha curiosidad, manos, en verdad, weón. Pre pregúntale a la beba. ¡Ja! No sean así con la beba, manos. Pregúntale a la beba, ¿no? Pregúntale a la beba. No sean tan fríos, chicos. Son. La beba es mi caos. Es buena gente, la beba, en verdad. <risa> pregúntale a la beba, ¿no? Vas a, en vas a enflaquecer, en verdad. Chévere, hermano. Ojalá me engañen para enflaquecer. Ojalá me engañen para bajar de peso, mano. A la firme, firme, firme. A mí la vea, mijo. César, no pongas tu vida personal en el directo porque te van a hacer mierda. Se van a hacer colaborador y te van a trazar. Son palabras de la vea, mano. Y creo que tienes toda la razón. Gente, desde ahora en adelante no hay colaboradores, ¿ya? Se cancelan los colaboradores, mano. Hasta no hay aviso. Está huevón, ¿ah? ¿eh? Está huevón, mano. De ahí se van a una. De ahí se van a un viaje a, a no sé dónde mierda y fuentes, ¿no? Ok, mi rey. Ok, mi rey. Está huevona. 
Ni más manos. No van a ver colaborar hasta nueva misa, chicos, en verdad. Luego se van de viaje, no sé dónde mierda y fuente, ¿no? Allá nomás te voy a decir. 50 stars. Si eres recontra Pepa, confirmo te chisor, pero recontra Pepa Peg. Ah, ok. Eres un... Allá, mi rey. Ok, mi vida. Ay, ay, papi, pensé que me estabas halagando, weón. Cagonazo ese pata. Pepa Pig, ¿no? A la verga. Cristian Said Flores Rocas en 50 stars. ¿Qué fue? Manito, me haré colaborador y te atrasaré por... Ah, la mierda. Que dices que quieres saber cómo se siente que te engañen, tomalo como un favor. <risa> Muchas gracias, mano, por, por tu apoyo. Mano, con 10 Si no graba Zafo. Ah, ya, mano. Guys, let's go. End the game, please. End the game, please. Mi, my mom, my mom is... Let's go. ¡Ah, mi rey! ¡Adiós, ah, desgraciado! 3, 2, 1, pling. Ah, ¡Qué miércoles! Eh? Ya ganamos, chicos. Ya he podido dormir tranquilo, ¿no? Hasta que estoy asado ahorita. Saludos para Pamplona, mano. Saludos, saludos. ¿Dónde quedará Pamplona, carajo? ¿Dónde quedará Pamplona, muchachos? Dos más, chicos, para dormir. Pero dejen su reacción, pues. ¡Ay, manos! Aún no llegamos a 7000 reacciones. ¿Qué pasó? Gatito triste, en 50 stars. Una más, mi rey, lanzando besos, lanzando besos. Nice, thank you, thank you, mano. Y recuerdo que a mí me ofrecieron una chamba para trabajar de pescador en la mar. Ya, y la chamba es como que trabaja dos semanas, trabaja 20 días y... Y te pagan como 3.000 soles. Y yo le comenté a mi viejo, le dije, papá, eh, me han ofrecido para chambear en la mar, en, la, en, en, en alta mar, ¿no? Pescando. Y mi viejo no me dejó chambear. ¿Y saben por qué? Porque me, porque me comentó... Chicos, yo, yo no sé si es verdad, yo no sé, ¿ok? Ustedes me deben confirmar. Dice que la gente que trabaja en alta mar, dicen que como se van dos semanas, 20 días, dice que como no hay mujeres... Entre ellos se cachan, en verdad. Dicen que entre ellos hacen su, su mierda. Eso me contó. Mi papá no quería que yo vaya porque me podía volver cabro. Decía, cabro, ¿dónde te volviste cabro entonces? <risa> Chicos, yo no soy cabro, ok, miren. Les voy a hablar así 100% sincero. Eh, yo, <risa> yo puedo decir, hola mi rey, hola mi amor, méteme tu pingaza, que sí, me gustas un montón, que cáchame. Chicos. Ustedes me llaman gordo cabro, gordo virolo, que, que te cachaste en Smash. Pero, manos, en la vida real no soy así, weón. Tienen que entender eso, en verdad. No tiene nada que ver.